你们要去血魂林，怎么少得了我呢？南姐姐，南妹妹，我与你同去，我来保护你，好不好？呃，不，不，不用了。等遇见獠牙怪，你们俩还不一定谁保护谁呢。啊，你们要去獠鬼窝呀？对付危险这种粗活，怎么能让包公子这样斯文儒雅的人去做呢？你这么好看。可不能伤成第二个江玉湖。南姑娘，严重了。哎，严重易重，不如公子人重，你就答应我嘛，阿整，阿整哥哥。啊、好好好,好。太吓人了，太吓人了。这个女人不会被妖怪附身了吧？看他，像是要吃包大哥的女妖精。嗯，走。这溜小鹿临近眼空，无半点鬼僻之相，比喝猪心汤还让人安心。咱们早该这么走了。小呆瓜真有出息，为了不和獠牙怪一般见识，就算胡扯也在所不惜。江玉湖遇险，真假难辨。寻不尽獠牙怪，总不能赖我吧？哎，咱来都来了，是要防獠物呢，还是陷阱呢？前路渐行渐陡，江玉湖若在此暗夜失足，倒也入里窃情。嗯。你们看，那片草叶像是嵌着血迹。三日前，血魂林刚下过一场雨。现在这几处血迹不仅清晰可见，且自上而下，呈扫刮之状，许是江玉湖跌落擦伤所致。这么说，獠牙怪索命也不虚了。先下无风，树何以动？既然林中无风，必树间有雾。小心！獠牙怪，别怕，是蝙蝠而已。观其癫狂之状，极像是中了风魂白骨杀的蝙蝠，因而更凶猛暴力，世人如恶虎扑食。由此推想，江玉湖要么是失毒者，要么真是虎口脱险。倘若他能捡获一命，那不幸中的万幸是假，以武力取胜才是真。细想想，昨晚从咱们房中逃出的飞物就是他，蝙蝠一向潜藏于林中，该不会是江玉湖把他带回客栈的吧？獠牙怪昨晚闯你房间了。所幸有惊无恐，不必放在心上。幸好有小青瓜相护，大难不死，必有后福。那是必须的。行了，我们还是赶快回到客栈吧。嗯，眼下迷离香说来就来，人命危险，走吧。好，走。娘，哎呀，你跑哪儿去了？才回来。真是姑娘大了不中了。哎呀，您就甭损我了，走，回房跟您细说。哎，走了，走。诸位回来了。这花瓶真好看。公孙公子，这是我刚才清理仓库时找到的，水夫人也是一眼就看上了呢，捧在手里把玩了半天，最后她满心欢喜的买了下来，我这就给她送过去。等等。公孙公子有什么事儿吗？青莲姑娘，可否将花瓶借我一观？自然。嗯，怎么会有一只笛子啊？这只玉笛，看着却有几分眼熟。又是突如其来的似曾相识之感，会不会和梅丹风有什么关系？还
还真是。嗯。你装作不知道，照常把瓶子送过去。哦。啊，对了，这件事，先不要告诉旁人哦。嗯。你半道劫走赃物，小心水姨找你算账。哼，我就怕他不敢来。包大哥，这只玉笛和梅丹风有什么关系？你们看，先前我只留意了梅丹风腕上的玉镯，现在细看，这只笛子也正在这幅画像中。别说玉笛，画上连根竹棍都没有。玉指环，玉指环，什么指环？准确的来说，应该是白骨指环。这幅画像中，嵌在梅丹峰发髻间的簪头，正是这枚指环，上面都镶有同一片枫叶。如果指环是梅丹峰之物，它为何会窜到江玉湖的笛子上呢？拈指环相思，见环重相忆。愿君永持晚，循环无终极。指环因为有同心之约与循环之意，常作为男女间的信物。但细究这枚指环的用法，应意不在此。我不知道你们山下人的套路，但在江湖上，指环可作为权力的象征。即是各派掌门或武林盟主的交接之物。举一隅不以三隅反，不猜与暗杀组织而言，亦复如是。你是说，魅丹峰就是暗杀组织的头目？魑魅未解丹峰意，魂归白露无终极。这两句诗，不仅影射了血魂林、魅丹峰和无极客栈，同时。还揭露了魅丹峰被杀害的真相。什么真相？二十年前，丹峰杀人案曾闹得人心惶惶，此非一人之力所能及，但多人之力便有余。而魅丹峰正是其幕后中主，直至他在血魂林里为师中白鹿反杀，风魂白骨沙从此化为泡影，而那枚指环却落入了新晋主脑手中。此人不可能是江玉湖吧？二十年前他还不及我一半大呢。当然不是，新晋头目实为杜贤。杜贤。江玉湖从杜大人的寒匣中窃取这枚指环后，便将它藏在玉笛上掩人耳目。那匣中的另一物，就是巴东真香明。这么说，二十年前的白鹿就是杜贤了。白鹿，不是一个人，除杜贤之外。胡掌柜和孟达亨也都位列其中，而凶手下一个谋杀目标，也极可能是成员之一。独守尊前，一报还一报，谁都不会少。我们立刻兵分两路，阿策，你不妨借这支玉笛去探探江玉湖。那你这路兵呢？哼，既然凶手有意探完借客，那我便来他个借完探客。我那玉笛材质尚好，虽然音色欠佳，但是找个会整乐器的师傅一修，价值能翻好几倍。切，也不知被谁拿了去。若是被我知道了，非扒了他的皮不可。那是江公子的玉笛，到了我手里那就是我的。想让我再吐出去，那就好比要了我的命。
成是公孙策搞的鬼。哼，这就找他去。不许去！哼，八字还没一撇呢，胳膊肘就往外拐了。哎呀，你说你摆不平包拯倒也罢了，反倒平白又惹出这么一块绊脚石了。娘，包拯是君子。出身清白，身上还有功名，将来是要做官的。人家怎么会看上我这种人？你怎么了？老娘当年那也是名扬天下的美人儿，江湖上多少人抢着娶。哎，你模样随我，大小呢是个美人儿，哪里也配不上她。娘。我不想再做贼了。你真觉得这样的日子好吗？纵使有金银城山，又能怎么样？他走的是阳关道，而我呢，终究是见不得光。你以为你和他在一起就好了？这男人呐、啊，说白了，他真不如手里的金银实在。做贼多有前途啊！天下没有不能去的地方，所去之处，钱财随心取用，多好，是吗？是啊，可你看看我，大好的年华，又真心喜欢上一个人，却生怕配不上他，还总得担心被官府抓到，我何曾有一天真正自在过？我这也是为你好，好或者是不好。您让我亲自去走一走。有的人一旦错过，就再也遇不到了。反正我是已经下定决心要金盆洗手了。您就成全我吧，娘。您答应我吧，娘。您就答应我吧，娘。罢了，我答应你。等再捞一笔大的，我就金盆洗手。退出江湖，再也不沾这些事儿，啊！公子这是何意啊？无风一时飘香处，花开花谢并蒂莲。夫人既是媚丹峰的妹妹，就不想知道这粒香丸来自何处吗？你干脆只认我就是美丹峰得了，亏你才被那个假包拯坑过，竟也会看脸使绊子。你失足未成千古恨，便想坑我做替身，说穿了，不就是欺负我是个寡妇吗？我娘寡居多年，我平生最怕的就是她了。现在我见您，比见她还怂呢。十全大补汤来啦！这可比南姑娘的猪心汤更胜十筹呢，包公子。二位热络便是，莫让在下笑了这碗患难见真情。夫人慢用。哎，青梅姑娘。你手上的镯子，可否借我看看？这、这、这女儿家的私物，不太方便吧？作为私物，你自有不便之理；但作为信物，姑娘与人方便，也是与己方便。你是媚丹峰的女儿，她死的不明不白，你就不想知道真相吗？方才我不过是调侃了一句南姑娘的猪心汤。公子也不至于这般造谣于我吧？一会儿说我是美丹峰的妹妹，一会儿又说她是美丹峰的女儿，风月捡多了吧你？满客栈给鬼攀亲戚啊！美丹峰隐居在此，中间她曾经消失过大半年，加上此人怀孕前三四个月体型不会有太大变化，基本看不出来。前后时间加起来，生个孩子想来是绰绰有余吧。据说她回来时身体病弱。依我看，他应该不是生病了。
，而是产后虚弱所致。客栈大厅中的画像，魏丹峰的手上也有一只与他十分相似的手镯。虽说镯子都长得差不多，但昨晚刚一照面，你就迫不及待的用它来试探了孟夫人。<笑>你试探的本意原是寻母，却未料机缘巧合与自己的姨母相认。倘若将这些证物呈与上官将军，二位要跳的只怕是火坑了。没错，我二人与梅丹峰确实骨肉至亲，现在也是彼此唯一的亲人。在孟达亨的生死关头，您决然置之不顾。敢问夫人，您是从何时得知孟达亨就是谋害梅丹峰的帮凶？胡掌柜死后。孟达亨就向我道出了血魂林旧案的真相。那时我才知道，曾经自以为踏上的归途，可事实上却是另一重深渊。二十年前，这里究竟发生了什么？梅丹峰为了守护风魂白骨沙，在血魂林中。惨遭追杀，不留风魂白骨杀，主上休想出力，尔等白鹿。竟敢背信弃主！如今你非丹峰，我非鹿，屠杀才是你的唯一活路。本主宁愿绝命于此，也不会交出毒杀。既然如此，我便成全于你夫人可知，除杜贤、胡掌柜和孟达亨之外，另一名白鹿杀手又是谁？这人，他并没有向我透露。我只听说，那名杀手擅长滴水诀。还有一事，梅丹峰生前曾经在信里留下一句话：“得指环者，得毒杀。”得指环者，得毒杀。眼下情况复杂，你们务必警惕。若是再想到什么，请立即告诉我。在下先行告辞。兄，你在哪里找到的？一个你绝对想不到的地方。江兄，仔细看看，这玉笛是否完好如初啊
，一切如初。江兄好生收放，千万不要再弄丢了。好，劳工尊兄费心，多谢。举手之劳，既已物归原主，在下便不打扰江兄休息了。公孙兄慢走。怎么，又不舒服了？应该是在林子里受凉了，只觉得头重脚轻，身心俱疲。不让你去，你偏去，赶紧歇息吧。娘，您怎么心事重重的？哎，你说公孙策是不是把我偷玉笛的事？告诉江玉湖了。方才江玉湖看我的眼神怪怪的。他要是想拆穿我们，之前就不会私下来找我们问，也不会自己把玉笛还给江玉湖。哎呀，吓了我一跳！您还会心虚啊？咱们的身份第一天就暴露了。笛子的事情，人家不拿到明面上说，是给咱们娘儿俩留着脸呢。你以为别人都不知道？你这跟明抢有什么区别？那我不都已经还回去了？那是你还的吗？嗯、娘，心虚的滋味不好受吧？这么多年被衙门整天追捕，过街老鼠一样，人人喊打，这就是自由吗？咱们不是说好了？您就别再拿话打发我了。这些年来，您哪次不是说再捞一笔、再捞一笔就收手的？可咱们又没有将钱拿来挥霍呀。哦，现在为了一个包拯，你竟要做如此牺牲，我看你呀、啊，日后要后悔的。情出自愿，事过无悔。我这不是牺牲，是重生。倘若这世事都留有余地，或许我会一无所失，但我也必将一无所得。这几日相处下来，其实我觉得，他或许有那么一点点喜欢我。娘。你以前总是说要傍个有钱的男子，今日你却说喜欢，哎呦，怕是你已经栽到他手里了。这才见了几面，怎么就被勾了魂儿呢？哎呀，罢了，就依你吧。我就知道你最疼我了。唉，也许老天不会眷顾。不知天高地厚的傻丫头，但愿我女儿是个例外。只是啊，你将来碰了壁，不要再回来找我哭。怎么会呢？那歇息吧。嗯。再喜欢谁，也得有心力才是啊。嗯。得指环者得毒杀，这是什么意思啊？你要是能猜出来，早就轰动武林了，哪还有功夫做我们的跟屁虫？要凭脑子缠功折贵的又不是我，我急个什么劲儿啊？<笑>你呀、啊，就是个平平无奇的毒蛇公子，爱吵吧，还谁都吵不过。就跟天不热，你还总爱扇着把扇子，是一个道理。包拯，你管不管？呃，管
官，官，官。哎，站长，你有没有听说过滴水诀？滴水诀？嗯，我听师傅说过，江湖上有一独门功夫，名叫滴水诀，挥手之间可弹出毒水。如白羽跳珠，飞洒成片，令人无法躲避。但如果将它和另一种剧毒相融合，便可以以毒解毒。因为会这门功夫的是一个女子，宁婷善睐，美得雌雄莫辨，便得了一个滴水观音的名号。听说她早已退隐江湖了。滴水观音，那个和胡掌柜密谋喋血客栈的神秘人，不也和观音有关吗？继续杀人如麻，螳螂捕蝉，黄雀在后。凶手的下一个谋杀目标，正是滴水观音。这次，我们既要捕蝉，也要捉雀。滴水观音是谁？他就是欲夺白骨指环的另一名白鹿杀手。清明姑娘，包公子，水姨是否在房中？房中只有南姑娘在熟睡，我刚才走遍客栈也没有看到水夫人。他会去哪儿呢？那幅画像上。指环反常的藏在媚丹峰的发簪中，而那发簪名为凌云簪。纵观客栈上下，便只有一物与凌云有关。地窖中刻着云样图案的火龙，正是。水姨窃取而去的白骨指环得而复失，他多半能猜到是阿策劫走了笛子，但未必会料到，我们已将指环之谜破解。如此一来，他可能去的地方。便只有地窖，怕就怕，这也正是凶手下的圈套。救人要紧，咱们赶快走吧。嗯、包大哥，再耽搁下去，迷迭香就要来了。你担心此处有埋伏？门一旦打开，他又会是一个致命关爱。包公子，您是要去地窖吧？我来给您开门。哎，哎呦，开个门竟然开出一只迷迭香！我这手可真是够深的。你的确出手不凡，但也着实招人烦。罢了，迷迭香本来就是个幌子，地下的机关。才是在劫难逃。何儿，你和阿策在客栈观察每个人的动向。咱们走。单走这段路就要花费近半炷香的时间，也不知水姨能否挺得住。如果白鹿杀手是待宰鱼肉，那凶手应该是为媚丹峰寄生报仇吧？与媚丹峰骨肉相连的人只有孟夫人和清明。但这二人，一个雷大雨小，一个怕风窃雨，不像是以血洗血的人啊。面目全非者，往往比面目狰狞者更可怕。我们要提防的，反而是其貌不扬的人。雌性踏入血魂林的每个人都是待解之谜。最危险的不是一知半解，而是自以为知道的都是错的。嗯、这门定是被凶手给封住了，待我将他撞开。小心
，陈昭，你没事吧？这鬼客栈这是一步一个坎，不仅要提防其貌不扬的人，还要提防其貌不扬的门。你终于自己悟出个道道，也算没白摔。丹凤白露。在上，大道苍茫，怀一份信念，志在四方。说少年轻狂，却偏爱去闯。一路妖魔，又能怎样？揭开迷离的真相，盘根错节的过往。断案何须要公堂？铁面丹心也有儿女情长。曲折离奇，我便步步推理。难行难断，我有清新逻辑。茫茫乾坤，狂征着朝纲。权贵势力纲常，花花世界，无欲则刚，却是大暴无凭杀